특히 비전 프로에는 혼합 현실이라고 해서 주변 배경을 바꿔버릴 수 있는 기능이 있잖아요 그래서 헬다이버처럼 SF 게임을 달 표면에서 즐기게 되면 정말 이야 홀딱 빠져서 게임하는 게 가능합니다 안녕하세요 미트입니다 오늘은 비전 프로를 게임 머신으로 써본 중간 결과에 대해 말해보려고 합니다 이걸 굳이 콕 찍어서 중간 결과를 말한 이유는 이게 한창 발전 연구 중인 분야라서요 결론을 내기보다는 현재 여기까지 된다 이게 연구 중이다 뭐 이런 걸 보여드리면서 앞으로 발전하면 더 보여드리겠다 뭐 이런 의도가 담겨있다 보시면 되겠습니다 그럼 바로 시작해볼까요? 먼저 24년 3월 초 기준 비전 프로 앱스토어를 통해 몰입형 게임을 설치 플레이하는 건 의미가 없습니다 앱스토어에서 제공하는 몰입형 게임 몇개 있긴 한데 그 수가 너무나 적고 대부분 뭐 푸른 닌자 뭐 이런 거라 오랫동안 끼고 즐기기엔 약간은 단순해 보일 게 많아요 이건 그냥 퀘스트 3를 이용해서 게임을 즐기는 게 낫겠습니다 다만 애플 측에서도 콘텐츠 부족을 그랬는지 앱스토어에서 아이패드용 앱을 검색해 설치할 수 있도록 해뒀고 이렇게 되면 창 형태로 일부 아이패드용 게임을 플레이할 수 있기는 합니다 근데 이 모바일 게임 같은 경우엔 손가락으로 멀티터치를 요구하는 게임 많잖아요? 문제는 비전 프로의 기본적인 동작 제스처가 눈으로 쳐다보는 쪽에 마우스 커서가 이동을 하고 그뒤 손가락을 탭, 페어 클릭이 된다는 겁니다 순차적인 제스처죠 그럼 이 제스처 그대로 게임을 플레이하면 어떤 비극이 일어나냐 이거는 직접 끼고 보여드릴게요 자 이제 이 캐릭터가 이동을 하면서 총을 쏴야 된다고 운동해 봅시다 먼저 이동을 하려면 아래쪽에 보이는 방향 키를 눈으로 보고 손가락으로 집은 뒤 이렇게 움직여야만 캐릭터가 움직이죠 그리고 캐릭터가 시선을 이동하려면 잡고 움직여야 돼요 이렇게 움직여야만 가능합니다 자 여러분 제가 지금 총을 쏘고 싶으면 우측 하단에 보이는 발사 버튼을 눈으로 보고 눌러야 돼요 이렇게 와 근데 진짜 엉망이네요 지금 아직까지 한 명도 못 죽였어요 어떡하냐 움직여지지 않아 이렇게 네 손을 사방을 뻗쳐가며 움직여야 되는데 조작이 정말로 어렵습니다 너무 복잡하잖아요 그래서 이 창을 이제는 좀 작게 가까이 다가온 다음에 작게 줄이면 어 된다 마치 우리가 일반적으로 멀티터치가 가능한 스마트폰처럼 혹은 태블릿처럼 네, 조작이 가능하긴 합니다 이 편이 훨씬 조작이 편하긴 한데 이게 또 문제가 보시면 이렇게 되면 화면의 크기가 네, 거의 제가 일반적으로 쓰는 태블릿보다 약간 큰 정도에 불과거든요 아니 이럴 거면 못하러 지금 비정프로를 쓰고 있나? 시키는 한데 어 지금 약간 네, 그 약간 자괴감이 듭니다 네, 근데 이렇게 해야만 크기를 줄이고 창을 실제로 눌러서 멀티터치가 가능했끔 조작을 해야만 어, 원활하게 게임 플레이가 가능하다는 아주 치명적인 단점이 있습니다 네, 그래서 이런 게 싫으면 여기 보이는 것처럼 컨트롤러를 연동해서 컨트롤러로 게임을 하면 됩니다. 근데 저 지금 저기 자기장 안에 들어서 곧 죽을지도 몰라요. 오, 살았다. 심지어 이런 아이패드용 앱마저도 앱스토어에 전부 다 있지는 않아서 원신처럼 좀 유명한 게임의 경우에는 검색조차 안 되는 경우가 허다합니다. 실행도 안 되고요. 전반적으로 앱스토어에 기반한 게임 플레이 경험은 비전 프로에서 아직은 멀었다고 하겠네요. 그럼 이대로 끝이냐? 아니죠. 비전 프로로 몰입형 환경을 만들 수는 없어도 엄청 거대한 창을 띌 수는 있잖아요. 이걸 컴에 연결해서 비전 프로를 거대한 고화질 모니터로 써봅시다. 먼저 맥북에서 게임을 돌리고 그걸 비전 프로에 띌 건데요. 맥 같은 경우 몇달전 리뷰했던 피해 거짓도 그렇고 최근 데스 스트레닝도 맥에 포팅이 됐기 때문에 하나 둘씩 게임이 추가되고 있기는 합니다. 여튼 이제 이거를 비전 프로에 띄우려면 너무 쉬워요. 그냥 비전 프로를 끼고 맥을 쳐다보면 커넥트 버튼 보이죠? 
이제 그걸 누르면 맥 화면 창이 바로 뜨고 현실 맥 화면은 까맣게 바뀝니다 여기서 컨트롤을 연결하고 게임을 즐 때면 끝! 장점은 역시 보시다시피 창 크기가 이야. 지금 옆에 있는 게 60인치 TV인데 그걸 덮고도 남을 만큼의 거대한 화면이 되는 게 보이시죠? 아주 거대한 창을 어디로도 옮길 수 있고 해상도도 높아서 전반적인 게임 경험은 여기서부터 나쁘지 않은 편입니다 소파에 목을 기대고 게임을 하고 있으면 정말로 콘솔 게임을 TV에 연결한 느낌이 납니다 자 그럼 이제 여기서 조금만 더 욕심을 내봐서 윈도우로 넘어가 봅시다 솔직히 갓지키 게임하면 윈도우잖아요 그리고 저는 FPS 게임을 좋아하는데 그건 키보드 마우스 조리야 제맛이기 때문에 여기에 좀 공을 들였습니다 어쨌든 이 윈도우 화면을 이 비전 프로에 연동하는 가장 대중적인 현재까지 잘 알려진 방법은 문라이트 선샤인이라는 화면 공 프로그램을 까는 겁니다 윈도우에는 서버 역할의 선샤인이라는 프로그램을 깔고 비전 프로에는 PC 화면을 보여주는 문라이트라는 앱을 깔면 끝이고요 그 뒤에는 그냥 접속을 하면 이렇게 PC 화면이 곧바로 공유되는 거 보이시죠? 일단 지금 연결한 건 윈도우 노트북이니까 고사양 게임 말고 먼저 간단하게 메이플을 돌려봤는데요 참고로 이건 제 계정이 아니기 때문에 메이플 광인 조연출이 직접 플레이했습니다 오 뭐야 이게 <웃음> 제 눈에 보이는 화면 사이즈가 이 테이블보다 이좀더 크거든요 일단 지금 사냥하는 화면 찍고 있거든요 아 화면 줄여야겠다 이거 너, 너무 큰데요? 그리고 지금 스킬을 여러 가지 쓰고 있는데 생각보다 프레임이 떨어지는 것도 별로 없고 소리도 잘 나오고 있고 되게 괜찮은데요 이거? 메이플 정도의 게임은 일반 컴퓨터를 하는 것과 큰 차이를 느끼지 못했다 고 하더라고요 지금 이 순간에 전 세계를 다 놓고 봤을 때 비전 프로를 끼고 메이플 하고 있는 인간이 저 말고 또 누가 있을까 싶어가지고 메이플 이렇게 크게 <웃음> 하기 좀 부끄러운 게임 아예 FPS 게임인 발로란 결과를 말씀드리자면 플레이는 꽤 원하는 편인데 체감상 약간은 입력전이 좀 느껴지는 것 같아서 간단하게 테스트도 준비해봤습니다 이게 비전 프로 화면을 녹화한 건데 보시면 이게 실제 컴퓨터 디스플레이고 옆쪽에 이 창이 연결 화면이거든요 이 상태에서 캐릭터가 점프를 하면 잘 보이시죠? 이 정도의 지연이 발생하기는 합니다 민감하신 분들은 차이를 느낄 수는 있을 것 같죠? 다만 이게 저사양의 게임이라 그보다 높은 사양의 다른 종류의 게임에선 게임이 잘 돌아가는지도 또 확인해야 하잖아요? 그래서 정말 또 어쩔 수 없이 외장 그래픽 카드가 달린 PC 본체에서 제가 좋아하는 게임을 봤습니다 헬다이버 2처럼 고흡 형태의 TPS 게임들 즉 극한의 입력 지연 차이가 엄청 중요하지 않은 게임들의 경우엔 네! 정말 재밌게 아주 거대한 화면에서 게임을 즐길 수가 있습니다 특히 비전 프로에는 혼합 현실이라고 해서 주변 배경을 바꿔버릴 수 있는 기능이 있잖아요 그래서 헬다이버처럼 SF 게임을 달 표면에서 즐기게 되면 정말 이야 홀딱 빠져서 게임하는 게 가능합니다 아 근데 여기서 방금 혹시 깨달으셨나요? 이 녹화 영상을 보면 비전 프로의 특성과 관련한 재미있는 어찌 보면 약간 불편한 특성이 하나 보이는데요 보시면 이게 화면 가운데는 선명하고 주변은 흐릿하죠 사용자가 응시하는 부분만 솔로 렌더링하고 주변 부분은 낮게 처리하는 애플 비전 프로 특유의 포비티드 렌더링 때문인데 그러다 보니까 몇몇 중요 정보들 특히 미니앱 같은 게 흐려 보입니다 직접 찾아보면 이게 선명해지니까 상관이 없는데 급발 때는 미니맵 안 보고 그냥 눈으로 흘려 확인하잖아요 이럴 때는 평소보다 더 흐린 느낌이라고 할까요? 그리고 또 아쉬운 건 사실 이건 비전 프로가 아니라 앱의 문제이긴 한데 이 문라이트 선샤인의 경우 멀티 모니터를 지원하지 않는 데다 하드웨어 모니터 사양을 따라가기 때문에 PC 화면보다 더 고화질의 디스플레이가 필요하다면 가상 디스플레이 장치를 깔아야 한다는 겁니다 약간 과정이 복잡해서 익숙치 않은 분들은 저처럼 헤맬 수 있겠다는 생각이 들었습니다 자 오늘은 이렇게 비전 프로로 게임을 하는 다양한 방법들에 대해 중간 결과를 말씀드렸는데요 뭐 이거 외에도 방법 많습니다 사파리를 통해 클라우드 게임을 이용한다던가 뭐 이런 방식도 있고 요즘은 아예 스팀 VR 콘텐츠들을 이 비전 프로에 사용할 수 있게끔 준비하는 프로젝트들도 생겨나고 있던데 이거는 현재까지 약간 어렵기도 하고 불안정하다는 말이 많아서 더 안정화가 되고 더 달라진 게 있다면 다시 한번더 소개시켜 드리도록 하겠습니다 여튼 오늘 준비한 소식은 여기까지고요 앞으로도 재밌는 비전 프로 혹은 이외의 다양한 아이템 소식과 함께 돌아오겠습니다 지금까지 비트였고요 구독과 좋아요를 강절히 바라며 영상 마칩니다 끝! 달 위에서 헬다이버 하는 거 진짜 재밌고요 그리고 산 위에서 디아블로 하면 진짜 재밌어요